నమస్కారం అండి మా ఎన్నికలు ఎప్పుడు కలుద్దాం అంటున్నా అసలు మిమ్మల్ని చాలా సార్లు మన ఇద్దరం అప్పుడప్పుడు ఫోన్లో ఏంటి సార్ ఇలాగని నేను అడగడం మీరు అలా కాదమ్మా ఇలా కనడం అలా మాట్లాడుకోవడం తప్ప కలవడం అసలు అవ్వలే అని గమ్మతంటే వేరే విధంగా కలిసి ఉంటే మనం బోల్డ్ మాట్లాడుకోవాలి కానీ మీరు ఇప్పుడు సినిమా ప్రమోషన్ కోసం కలవడం కలవడం వల్ల ఏమి మాట్లాడుకోలేము ముందు సినిమా గురించి మాట్లాడేద్దాం ఆ తర్వాత వదలకుండా అడుగుతాను అంటారు ఎలాగ అయ్యో మీరు కలవ కలవ కలిసిన తర్వాత అడగకుండా ఏంటండి శేఖర్ సినిమా సంగతులు సార్ శేఖర్ సినిమా యాక్చువల్గా శేఖర్ సినిమాలో చాలా సంగతులు ఉన్నాయి సార్ అంటే ఆ సినిమాని మర్చిపోలేని ఒక సినిమా అంటే గరుడవేగా తర్వాత ఈ సినిమా గరుడవేగా కూడా అంటే రాజశేఖర్ గారు అన్ గరుడవేగాకు ముందు చాలా మైనస్లో ఉండి లాట్ ఆఫ్ హిజ్ ఫిల్మ్ సరిగ్గా ఆడకుండా మనకి అసలు బిజినెస్ సైడ్ కూడా చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొని అంటే సినిమా గరుడవేగ ట్రైలర్ చూసి అసలు అందరూ థ్రిల్డ్ అందరూ దిల్ రాజ్ గారి దగ్గర నుంచి అందరూ మెసేజెస్ పెట్టి అందరూ మెచ్చుకొని అంత జరిగిన తర్వాత కూడా ఆ సినిమా బిఫోర్ రిలీజ్ బిజినెస్ చేయలేకపోయాం మేము బేసికల్గా చాలా మినిమం బిజినెస్ అయ్యింది అనమాట సరే లక్కీగా సినిమా ఆడిన తర్వాత కొంచెం మేము రికవరీ చేసుకోగలము చేసుకోగలిగాము బట్ ఆ సినిమా తర్వాత కల్కి కల్కి ఒక లెవెల్కి పర్వాలేదు మళ్ళీ కల్కి తర్వాత ఇప్పుడు బాగా గ్యాప్ వచ్చేసింది కదండి ఈ మధ్యలో టూ ఇయర్స్ కోవిడ్ అండ్ దెన్ శేఖర్ అనుకున్న శేఖర్ ఇదిగో ఇంకా షూటింగ్కి వెళ్తాము అనగానే అనుకున్నప్పుడే రాజశేఖర్ గారికి కోవిడ్ వచ్చింది అండ్ యూనో ఇంకా అది ఎంత సీరియస్ అయిపోయింది ఇంకా అసలు ఆయన బ్రతికి బయటపడతారా అన్నంత ఒక టెన్షన్కి తీసుకెళ్ళింది సో దెన్ ఆ దేవుడి దయ వల్ల ప్లస్ ఆయనని ఇష్టపడే ఆయన అభిమానులు అవ్వచ్చు ఫ్రెండ్స్ అవ్వచ్చు రిలేటివ్స్ అవ్వచ్చు అందరి ప్రేయర్స్తో ఆయన బయటపడ్డారు తర్వాత మూవీ షూటింగ్ మొదలుపెట్టాం అంటే సిక్స్ మంత్స్ ఎనీవే ఆయనకి వన్ మంత్ హాస్పిటల్లో ఉండి డిశ్చార్జ్ అయిన తర్వాత ఇట్ ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ మంత్స్ ఫర్ హిమ్ టు గెట్ బ్యాక్ టు నార్మల్సీ ఆ తర్వాత షూట్ మొదలుపెట్టాం ఈ కంటిన్యూస్గా ఈ కోవిడ్ ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూనే ఉన్నాం ఫస్ట్ లాక్డౌన్ సెకండ్ లాక్డౌన్ థర్డ్ లాక్డౌన్ సో ఇవన్నీ చేసుకుంటూ మొత్తానికి యాక్చువల్గా అరకుకి అయితే సెకండ్ లాక్డౌన్ అప్పుడైతే అసలు వెళ్ళి మేము అట్లా ల్యాండ్ అయ్యాము మా యూనిట్లో ఒక ఆయనకి ఒక ఆర్టిస్ట్కి కోవిడ్ పాజిటివ్ వెరీ ఫస్ట్ డే ఇంక మళ్ళీ సెకండ్ డే మొత్తం కేసులు పెరిగిపోయి లాక్డౌన్ అన్నారు వీ హ్యాట్ టు కమ్ బ్యాక్ మొత్తం యూనిట్ వెళ్ళి జస్ట్ ఒక టూ త్రీ డేస్లో తిరిగి వచ్చాం సో మళ్ళీ వెళ్ళాల్సి వచ్చింది రెండు సార్లు బడ్జెట్ బాగా యా అంటే సినిమాగా చూస్తే మనం పెద్ద బడ్జెట్ పెట్టి చేయవలసిన సినిమా కాదు ఇట్స్ నాట్ ఎన్ గరుడవేగ లాగా ఒక యాక్షన్ మూవీ కాదు ఇది బట్ స్టిల్ ఈ కోవిడ్ వల్ల కొంచెం బాగానే ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నాం రాజశేఖర్ గారి ఇల్లు హెల్త్ అంతా బట్ వడ్డీలు మీకు అన్నీ ఇంకా మనది ఒక మిడి మిడిల్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ టైప్స్ కదా మన సినిమాలు దీస్ ఆర్ నాట్ లైక్ ఈదర్ పెద్ద సినిమాలు కాదు చిన్న సినిమాలు కాదు టోటల్గా చిన్న సినిమా అంటే ఒక ఒక జోన్లో వెళ్ళిపోవచ్చు టోటల్గా పెద్ద సినిమా అయితే ఏమీ పట్టించుకోకలు ఇంకా వాళ్ళదంతా పై లెవెల్లో ఉంటుంది ఈ మధ్య తరగతి కుటుంబీకుల్లాగా మన సినిమా సో ఈ దీనికి ఏమవుద్దంటే అటు వెళ్ళాలా ఇటు రావాలన్నా కూడా కష్టం అటు వెళ్ళాలంటే మనకు అందదు మరీ తక్కువ చేసుకొని మనం చేయలేము సో చాలా ఫేస్ చేయాలి బేసికల్గా చాలా కష్టపడి కంప్లీట్ చేసాము రెండు రూపాయలు వడ్డీ చిన్న సినిమా అయినా రెండు రూపాయలు రెండు రూపాయలు వడ్డీ రెండు రూపాయలు వడ్డీకి ఎవరిస్తున్నారు సార్ ఈరోజు అంటే మనం ఇప్పుడు పబ్లిక్గా మాట్లాడుకోకూడదు కానీ సో ఇంట్రెస్ట్ ఆ టూ హై అండ్ ఇస్ టూ రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ అంతా నథింగ్ ఏమో మేబీ పెద్ద మూవీస్కి పెద్ద హ్యూజ్ మనీస్ తీసుకుంటున్నప్పుడు టూ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమో కానీ ఇప్పుడు ఆ మిగిలిన మిడిల్ మాలాంటి సినిమాలకి చిన్న సినిమాలకి అంతా చాలా హై రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ దట్ మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయలేం కానీ సో ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ అండి కష్టపడ్డాం మొత్తానికి సో మెనీ ఇష్యూస్ ఇప్పుడు రిలీజ్కి ఇరవయో తారీఖు రిలీజ్ అన్నా కూడా ఈవెన్ నౌ వీఆర్ ఫేసింగ్ లాడ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ ఏమవుతుంది మనకి అంటే ఒక మన సినిమా ఏదో పెద్దగా పెద్ద పెద్ద రేట్లు పెట్టి కొనేసుకున్నారా లేదా అన్నది పక్కన పెట్టినా ఒక రీజన్ బిజ్ రీజనబుల్ బిజినెస్ చేసుకున్నా సో ఈవెన్ ద బయర్స్ కూడా దేర్ ఆల్సో చాలా లాసెస్ అని అన్ఫార్చునేట్లీ దీనికి ముందు రిలీజ్ అయిన సినిమాలు సరిగ్గా ఆడకపోవడము తర్వాత అన్నీ కౌంట్ అవుతున్నాయి కదా ఎగ్జిబిటర్స్ దగ్గర డబ్బులు లేవంటారు సో మెనీ ఇష్యూస్ అనమాట సో మొత్తానికి ఇవన్నీ ఫేస్ చేస్తూ ఫేస్ చేస్తూ వీఆర్ వాకింగ్ టువర్డ్స్ రిలీజ్ అనమాట సినిమా మేకింగ్ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ సినిమాకి యాక్చువల్గా వేరే డైరెక్టర్ని అనుకుని మళ్ళీ మీరే టేక్ అప్ చేశారు కదా అవునండి
సో ఎర్లియర్గా కొంచెం సబ్జెక్ట్ డిస్కషన్స్ అయ్యి జరిగాయి తర్వాత ఆయన వేరే మూవీ ఒకటి మనం అనుకున్న టైం లైన్స్కి దానికి అవ్వలేదు సో ఆయన చేయడానికి కుదరలేదు తర్వాత రాజశేఖర్ గారికి కోవిడ్ రావడానికి ముందు నీలకంఠం గారితో చేద్దామని కూడా అనుకున్నాం తర్వాత ఆయన ఈయనకి కోవిడ్ సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ అలాగ అయిపోయింది సో ఆ తర్వాత ఇంకా ఎవరన్నా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ శేఖర్ మూవీ మీకు అందరికీ తెలిసింది ఇదొక మలయాళం ఫిల్మ్ రీమేక్ ఆ సినిమా స్టోరీనే కొంచెం అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఉంటుంది ఒక అంటే ఒక సినిమాలో ఒక హీరో అంటే హీల్ బియ సూపర్ మ్యాన్ ఏమన్నా సాధించగలడు ఎలాగన్నా చేసేస్తాడు అన్న హీరోయిజం ఒక ఒకవైపు ఒక కామన్ మ్యాన్ ఒక నార్మల్ ఏ సూపర్ పవర్స్ లేని ఒక కామన్ పర్సన్ ఒక యాభై ఏళ్ళు పైబడ్డ ఒక వ్యక్తి హీరోగా ఎలా నిలిచాడు ఏం చేశాడు అన్నది ఆ సినిమా విచ్ ఈస్ వెరీ డౌన్ టు ఎర్త్ ఉంటుంది ఆ మూవీ సో అది చూసి చాలా ఇష్టపడ్డాము చూసినప్పు రైట్స్ తీసుకున్నప్పటి నుంచి నేను రాజశేఖర్ గారు చాలా వర్క్ చేసుకుంటూ ఉన్నాము ఆ స్క్రిప్ట్ మీద అంటే మన తెలుగుకి దానిని చేసేటప్పుడు ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది అని ఎస్పెషలీ నేను దాని మీద ఒక స్క్రీన్ పే మొత్తం నేను రాసుకున్నాను సార్ బాగా అంటే నాకు బాగా కనెక్ట్ అయినా ఆ సినిమా సంభవం నాకు ఇమోషనల్గా చాలా టచ్ చేసింది ఆ ఫిల్మ్ సో ఆల్ మన ఫ్యామిలీలో నేను నా లైఫ్లో ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన చాలా ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నాయి ఆ సినిమాలో సో ఒక స్క్రీన్ ప్లే నీట్గా రాసుకున్న రాసుకున్నాము ఆ తర్వాత లాట్ ఆఫ్ టైం కూడా మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చింది ఫస్ట్ అనుకున్న ఇద్దరు డైర అంటే ఆ డైరెక్టర్స్తో మనకి టైమ్ లైన్స్ అన్నీ మారిపోయాయి ఇంక ఫైనల్గా ఇది చేద్దాం అనుకునే టైంకి స్క్రిప్ట్ అన్నీ రెడీ చేసుకున్నాం మాకు నచ్చినట్టుగా మాకు నచ్చిన విధంగా సో అప్పుడు మనం అనుకున్నట్టు సినిమా తీయాలి అంతే కదా ఎవ్రీబడీస్ పర్సెప్షన్ ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది మీరు ఒకలాగా అనుకోవచ్చు ఆ కథను ఆయన ఒకలాగా అనుకోవచ్చు నేను ఒకలా అనుకోవచ్చు సో అప్పుడు ఏమనుకున్నామంటే సరే ఎవరన్నా అంటే మనం అనుకున్న స్క్రీన్ ప్లే మనకు మనం అనుకున్న పర్స్పెక్టివ్లో మూవీ తీయాలి నేనే చేద్దామని అంటే నాకు చాలా టైర్సమ్ అయిపోతుందేమో సో మెనీ అదర్ థింగ్స్ కూడా చూసుకోవాలి అని ఫస్ట్ ఎవరైనా ఒక కొత్త డైరెక్టర్తో చేద్దామని అనుకున్నాం సో కొంచెం ట్రావెల్ అయ్యాము కానీ సెట్ కాలే అంటే ఈ యంగ్స్టర్స్కి అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇందులో ఉన్న ఎమోషన్ వాళ్ళకి అర్థం చేయడమే చాలా కష్టం అనిపించింది ఒక లవ్ స్టోరీనో ఒక యాక్షన్ అంటే అది వేరే ఇది టోటల్గా మైండ్ అండ్ హార్ట్కి కనెక్టెడ్ ఉంటుంది ఈ సినిమా సో ఇంకా మనం ఇవన్నీ ఇంకొకరికి ఎక్కిచ్చి తీయడం చాలా కష్టం అవుతుంది అని ఇంకా నేనే డైరెక్ట్ చేస్తాను యంగ్స్టర్స్ అంతా బాగానే తీస్తున్నారు కదా చాలామంది వరకు అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ అండి ఇప్పుడు చాలామంది వరకు యంగ్స్టర్స్ తీస్తున్నారు అంటే మీరు చూడండి ఒక సీనియర్ హీరోతో చాలామంది యంగ్స్టర్స్కి తీయడం కష్టం అవుతుంది అంటే వీళ్ళకి ఒక ఇమేజ్ అనేది ఉంటుంది వాళ్ళు ఒక ట్రెండ్లో ఇప్పుడు ఇప్పుడు జనరేషన్కి తగ్గట్టుగా ఒక కైండ్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్ ఉంటుంది అది ఇది మిక్స్ చేసినప్పుడు చాలామంది ఫెయిల్ అవుతున్నారు ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ సో ప్లస్ ఇంకొకటి ఒక లవ్ స్టోరీ ఒక రొమాన్స్ లేకపోతే ఒక యాక్షన్ అనేది కొంచెం ఈజీ హ్యాండిల్ చేయడం కొంచెం ఇమోషనల్ సెంటిమెంటల్గా టచ్ చేయాలంటే ఈ నాకు తెలిసి ఈ మధ్యకాలంలో ఎవరు కూడా చేయలేదండి యంగ్స్టర్స్ అండ్ నాకు ఒక జెర్సీ ఒకటి కొంచెం కనెక్ట్ అవుతుంది అట్లాగా అదర్వైజ్ మోస్ట్లీ వీఆర్ సీయింగ్ ఏదర్ మంచి ఒక లవ్ రొమాన్స్ రామ్ కామ్స్ లేకపోతే ఒక కేజీఎఫ్ లాగా యాక్షన్స్ అట్లా చూస్తున్నాం కానీ అట్ వన్ టైం మనం ఒక అక్క మొగుడు ఒక సింహరాశి లేకపోతే ఒక మమతల కోవెల లేకపోతే ఒక మనసున్న మహారాజు అట్లాంటి మూవీస్ ఇప్పుడు మనకు అలాంటి ఇమోషనల్లీ ఫ్యామిలీ కనెక్టెడ్ ఫిల్మ్స్ అయితే ఈ మధ్యకాలంలో నేను చూడలే మన ఇండస్ట్రీలో సో జనరల్ దెన్ వీ థాట్ ఓకే ఇట్స్ బెటర్ ఐ డూ సో దెన్ అట్లీస్ట్ మనకి మైండ్లో ఏమున్నదో మనం తీయగలుగుతాం అది రేపు సక్సెస్ ఆ ఫెయిలియర్ అన్నది తర్వాత సో లైక్ టూ మెనీ కుక్స్ అన్నట్టు మీరు ఒకటని నేను ఒకటని వాళ్ళు ఒకటని అని కంటే సో మనం అనుకున్నట్టు సినిమా తీస్తే బెటర్ అని తీసాం ట్రెండ్కి అంటే మీకు మీకు మీరు సినిమాలు చూస్తుండొచ్చు మీరు కూడా జనరేషన్ బట్ జనరేషన్ గ్యాప్ ట్రెండ్ అనేది ఒకటి ఉందండి హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పర్సెంట్ ఉంది ఐ డూ ఎగ్రీ నేను తీస్తున్నప్పుడు కూడా నేను నేనే నాకు నాకే అనిపించింది కూడా సో అందుకని నేను మోస్ట్లీ ఈ మూవీలో ఐ ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ ఐ డిపెండెడ్ ఆన్ మై టూ డాటర్స్ సో బికాస్ దే రిప్రజెంట్ దే రెప్లికా ఈ జనరేషన్ వాళ్ళకి క్లియర్గా ఈ ఒక డైలాగ్ దగ్గర నుంచి ఒక సీన్ కన్సెప్షన్ దగ్గర నుంచి నేను ముందు వాళ్ళకి చెప్పేస్తే అందులో ఏది క్లీషే అంటే కొంచెం ఓల్డ్ టైప్స్గా వద్దు మమ్మీ ఇలా అవుతుంది అసలు మెలో డ్రామా ఉంది లేకపోతే కొంచెం క్లీషే ఉంది లేకపోతే ఈ డైలాగ్ కొంచెం ఓల్డ్ అంటే కొంచెం
ఐ డిడ్ అండి అండ్ యాజ్ అ రైటర్ నేను లక్ష్మీభూపతి గారిని పెట్టుకున్నాను డైలాగ్స్లో ఈ వాజ్ ఆల్సో యా లక్ష్మీభూపాల్ గారు సారీ ఆయన హీ డిడ్ ద డైలాగ్స్ ఈ వాజ్ ఆల్సో క్వైట్ హెల్ప్ఫుల్ అండ్ అదర్ దెన్ దెమ్ లాడ్ మనం టెక్నీషియన్స్ నేను చుట్టుపక్కల పెట్టుకున్న వాళ్ళందరినీ కూడా యంగ్స్టర్స్నే పెట్టుకున్నా నా డిజిటల్ టీం దగ్గర నుంచి అందరినీ అండ్ నేను ఏది చేసినా వాళ్ళతో డిస్కస్ చేసే చేసా మేజర్గా దిస్ యంగ్స్టర్స్ మీరు మీ ఇద్దరు అమ్మాయిలు కూడా డైరెక్ట్గా ఐ కెన్ సే డెఫినెట్లీ ఎస్ 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 ఈవెన్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ఆర్ దగ్గర నుంచి డే రికార్డింగ్ కూడా మీరు యూ డోంట్ బిలీవ్ మేము అనూప్తో ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ మేము కూర్చున్నాం ఇట్స్ నాట్ లైక్ తను తను ఒక వర్షన్ చేసేసిన తర్వాత ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ కూర్చుని అండ్ శివానీ అండ్ శివాత్మిక దేర్ ఆల్ క్వైట్ గుడ్ విత్ మ్యూజిక్ ఇద్దరు పాడతారు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కూడా ప్లే చేస్తారు అంతా సో ఎక్కడికక్కడ డిస్కస్ చేసుకొని ఇంచ్ బై ఇంచ్ సౌండ్స్ దగ్గర నుంచి ఈ ఈ ప్లేస్లో ఈ షార్ట్కి ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అలాగా దగ్గర ఉండే చేయించుకున్నాము అండ్ ఐ మస్ సే బోత్ మై డాటర్స్ వేర్ విత్ మీ సో నేను చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాను ఇప్పుడు జనరేషన్కి తగ్గట్టుగా సినిమా తీసామని ఇప్పుడు మీ సినిమా కాబట్టి మీ సినిమా కాబట్టి మీ ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఏం చేసినా కూడా ఓకే బట్ వాళ్ళిద్దరూ హీరోయిన్లుగా ట్రై చేస్తున్నారు హీరోయిన్లుగా చేస్తున్నారు రేపు చేస్తారు ఇలా ఇది అలవాటు అయితే రేపు పొద్దున్న బయట ఏమైనా గౌకిని ఇన్వాల్వ్ అయినా చేసిన అది కాదు ఇది అలవాటు అవ్వడానికి ఇది ఇదేమి ఒక లిక్కర్ ఆఫ్ స్మోకింగ్ కాదు ఇట్స్ జాబ్ అండి ఇట్స్ బేసికల్లీ వెదర్ వాళ్ళు యాక్ట్ చేసినా చేయకపోయినా ఈ ప్రొఫెషన్లో వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్నారు ఇట్స్ నాట్ టుడే రాజశేఖర్ గారు ఆల్మోస్ట్ శివాని వన్ మంత్ బేబీ నుంచి మేము షూటింగ్స్కి తీసుకెళ్ళిపోయేది ఎప్పుడు అసలు వాళ్ళని వదిలేదు లేదు ఆయన అస్సలు వదలరు ఈ షూటింగ్లకి వెళ్తే అక్కడే ఒక టెంట్లు లాగేసి అక్కడే ఉండేది సో అలాగే వాళ్ళు పుట్టినప్పటి నుంచి ఈరోజు వరకు కూడా సినిమా అనేది దేనో ఎవ్రీథింగ్ అండ్ నేను డైరెక్ట్ చేసే ప్రతి మూవీ నేను ఇప్పుడు ఐదు సినిమాలు దిస్ ఈజ్ మై ఫిఫ్త్ ఫిల్మ్ శేషు దగ్గర నుంచి సో ఈ వాళ్ళు పెద్ద గరుడవేగా గరుడవేగా కూడా సో మచ్ వీ ఆల్ గాట్ ఇన్వాల్వ్ ఇట్స్ అవర్ ఓన్ ప్రొడక్షన్ కాబట్టి ఈవెన్ ప్రవీణ్ సత్తారు గారు డైరెక్టెడ్ ద ఫిల్మ్ సో హీఈస్ అన్ అమేజింగ్ పర్సన్ సో తను చాలా వెరీ ఏమైనా డెడికేటెడ్ వర్కర్ ఆయన సో అంటే ఎవ్రీ ప్రొడక్షన్లో ఏంటి బిగినింగ్ నుంచి ఎండ్ వరకు ఏం జరుగుతుంది అన్నది నాకు తెలుసు వాళ్ళకి తెలుసు సో మాకు తెలిసిన పని మా సినిమాకి మేము చేసుకోకుండా ఎందుకు ఉండాలో నాకు అర్థం కాలే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది దాని లాజిక్ ఏంటో నాకు అర్థం కాలే సరే వీళ్ళు వెళ్ళి బయట ఏదన్నా ఒక మూవీలో హీరోయిన్గా చేస్తారంటే వాళ్ళ పని వరకు చేసుకుంటారు హీరోయిన్స్గా వస్తారు మా సినిమా మేము ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటున్నప్పుడు మనకు తెలిసిన పనిలో మనం ఇన్వాల్వ్ అవడంలో తప్పైతే లేదు కదా అసలు అది ఎందుకు ఐ హియర్ దిస్ నేను చాలామంది దగ్గర విన్నాను ఈ మాట వాళ్ళకి వాళ్ళు ఎందుకండి ఏమన్నా అదంటారు ఇదంటారంటే ఏదన్నా ఇప్పుడు మన ఎదురుగా తప్పు జరుగుతుంటే అరే ఇది బాగాలేదని చెప్పడం తప్పు ఏంటో నాకు అర్థం కావట్లేదు అంటే అసలు దాని వెనక లాజిక్ కూడా ఏంటో అర్థం కావట్లేదు ఇప్పుడు ఇంకొక ఇప్పుడు శివాని ఒక మూవీలో యాక్ట్ చేస్తుంది హీరోయిన్గా వెళ్ళి సరే మీరు ఏమండి మీరు ఈ కథ సరిలేదు అంటే అది కానీ అక్కడ ఎంతవరకు మనం మాట్లాడుకోవాలి అంతవరకు మనం మాట్లాడుకుంటాం ఒకటి ఆలోచించాలి మీరు సినిమాలు తీస్తున్నారు మీ సినిమాలో ఒక హీరోయిన్ ఎవరిని పెట్టుకుంటారు ఆ హీరోయిన్ ఎంతవరకు ఇన్వాల్వ్ అవుతుందో మీరు చూస్తారు కదా డెఫినెట్గా డెఫినెట్గా ఇప్పుడు హీరోయిన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎంతవరకు ఉంటుంది తన క్యారెక్టర్ వరకు ఉంటుంది తన కాస్ట్యూమ్ వరకు ఉంటుంది తన సీన్స్ వరకు ఉంటుంది ఎస్ ఇప్పుడు అదే మన మన పిల్లలు బయట చేస్తే కూడా అంతే ఉంటుంది వాళ్ళు బియాండ్ దట్ ఎవరు ఇన్వాల్వ్ అయినా ఎవరు ఒప్పుకోరండి ఆ చెప్తున్నా ఎవరు ఒప్పుకోరు ఇన్వాల్వ్ అవ్వాల్సిన అవసరం కూడా మనకి లేదు మన సినిమా వరకు మనం ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి కదా మన డబ్బులు పెట్టుకొని మనం సినిమా తీసుకుంటున్నప్పుడు ఇప్పుడు మన ఇంట్లో సినిమా పని తెలిసిన వాళ్ళందరూ ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ శివాని శివాత్మిక అనే కాదు నే ఎవరన్నా కూడా ఇది మా సినిమాకి సంబంధించి రాజశేఖర్ గారు అవ్వచ్చు నేను అవ్వచ్చు మా పిల్లలు అవ్వచ్చు లేకపోతే మా అన్న అవ్వచ్చు మా తమ్ముడు అవ్వచ్చు ఎవరైనా మేము కలిసి సినిమా మన సినిమా మనం తీసుకుంటున్నప్పుడు మన నలుగురికైనా నచ్చాలి కదా సినిమా మన నలుగురికే నచ్చకపోతే ఇంక బయట సినిమా తీసుకెళ్ళి ఇది నచ్చాలని మనం ఎలా కావాలి ఇంక బయట వాళ్ళ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు అది వాళ్ళ ఇష్టం వాళ్ళ సినిమాల్లో మనకి ఇంటర్ఫీరెన్స్ అనేది వీ విల్ నాట్ డూ ఒరిజినల్ మలయాళం సినిమాని ఏ మేరకు చేంజెస్ చేశారు చేసామండి అంటే ఏ మేరకు అంటే ఐ కెన్ సే ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ చేసాం నరే నరేటివ్లో కానీ స్క్రీన్ ప్లేలో కానీ క్యారెక్టరైజేషన్స్లో కానీ కథలు కూడా 
అసలు మెయిన్ స్క్రీన్ ప్లే మీద స్క్రిప్ట్ మీద చేసుకుంటూ వెళ్తారు హీరో హీరోయిన్ సాంగ్స్ ఇవన్నీ కూడా కొంచెం వాటికి తక్కువ ప్రయారిటీ ఇస్తారు అవసరం అయితే వాడతారు సో బట్ మన సినిమాకి అలా కాదు అలా అంటే ఇప్పుడు మన సినిమా కూడా మారిందండి ఇప్పుడు మన సినిమాల్లో కూడా ఇంత ముందులాగా హలో అంటే డ్యూట్లు పాడేది ఇప్పుడు మన ఎవరు మనం కూడా చేయట్లేదు ఆ అంటే మీరు అంటే కమర్షియల్ గా మార్చామంటారా నేను యాక్చువల్గా ఒరిజినల్ సినిమానే వెరీ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ అని నేను చెప్తానండి ఎందుకంటే మేబీ మలయాళంకి తెలుగుకి వచ్చేసరికి కొంచెం పేస్ ఆఫ్ ద మూవీ తేడా ఉంటుంది వాళ్ళు కొంచెం స్లో పేస్ లో ఉంటుంది వాళ్ళ టేకింగ్ డీటైలింగ్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది మనకి మన ఆడియన్స్కి వచ్చేసరికి అంత స్లో పేస్ అయినా అంత డీటైలింగ్ యాక్సెప్ట్ చేయరు అలాంటి కరెక్షన్స్ చేసుకోక తప్పదు కానీ బట్ ఒరిజినల్గా కూడా ఇట్స్ కమర్షియల్ ఫిల్మేనండి ఇట్స్ నాట్ వీ కెన్ నాట్ సే వీ కాన్ సేజ్ ఏదో ఒక డాక్యుమెంటరీ లాగానో ఒక సోషల్ మెసేజ్ సినిమానో కాదు ఇది ఒరిజినల్ కూడా ఇట్స్ ఎ వెరీ కమర్షియల్ థ్రిల్లింగ్ ఎమోషనల్ డ్రామా అది రాజశేఖర్ గారు యూజువల్గా ఆయన గ్లామరస్గా కనపడడానికి బయట కానీ మామూలుగా కానీ వీళ్ళంత వరకు అలాగే ప్రయారిటీ ఇస్తారు అవును ఫస్ట్ టైం ఈ సినిమాలో కొంచెం పూర్తి బయట బియ్యాడు ఈ క్యారెక్టర్ చేశారు అంటే టూ షేడ్స్ అండి క్యారెక్టర్ టూ ఏజ్ గ్రూప్స్ ఉంటుంది ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో ఆయన యంగ్ ఏజ్ లో ఏం జరిగింది ఆయన పెళ్ళి ఏంటి ఆయన లైఫ్ ఏంటి అన్నది తప్ప మిగిలినదంతా కూడా యాభై ఏళ్ళు పైబడ్డ ఒక వ్యక్తి ఒక పద్దెనిమిది ఏళ్ళ కూతురు అతని లైఫ్లో ఏం జరిగింది అన్నదే స్టోరీ సో ఆయనకి విపరీతంగా కనెక్ట్ అయ్యే యూనో హీ గాట్ ఇన్ టు దట్ గెటప్ ఆ గెటప్పే ఆ సినిమాకి హీరో యాక్చువల్గా సో రాజశేఖర్ గారికి కూడా ఆ కథ బాగా కనెక్ట్ అయ్యి ఆయన గెటప్ అది ఫిక్స్ అయ్యి చేశారు యాక్చువల్గా అండ్ రాజశేఖర్ గారు ఇచ్చిన ఆట లేదండి ఆయన ఏదో ఎప్పుడు గ్లామర్ గానే కనబడాలి అలాగే ఏం అనుకోరండి ఆయన బయట రకరకాలుగా వింటాం కానీ అంటే ఈ అదే ప్రపంచం అదే సొసైటీ అదే సంఘం దాన్ని మనం ఏం అనలేదండి ఇక్కడ ఏంటి అనేసరికి అది పక్క వీధికి వెళ్ళేసరికి వేరే లాగా వినబడుతుంది అది దట్స్ వి ఆల్ నో దట్ ఇంత ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత మీకు తెలిసి నాకు తెలుసు అది సో బట్ బేసికల్గా హీఈస్ హీ ఆల్వేజ్ ఆయన ఏదైనా కొత్తగా చేయాలని అనుకుంటారు మంచి మంచి క్యారెక్టర్స్ రావాలి తప్ప హీఈస్ విల్లింగ్ టు డూ ఎనీ యాంటాగనిస్ట్ అవ్వచ్చు విలన్గా చేయడానికి తనకి ఇష్టమే డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ చేయడం ఇష్టం డిఫరెంట్ గెటప్స్ చేయడం ఇష్టం అవన్నీ తను ఇష్టపడతారు బేసికల్గా కానీ కరెక్ట్గా సెన్సిబుల్గా రావాలి ఏదో వస్తే మటుకుని చేశారు అది హీ విల్ నెవర్ కాంప్రమైజ్ అలాగేమీ లేదండి వదిలేసుకోవడం అలాగంతా ఏమీ లేదు కానీ యాక్చువల్గా చేస్ అది అన్నీ మనం అనుకున్నట్టుగా కరెక్ట్గా ఫస్ట్ లైన్గా విన్నప్పుడు చేద్దాము బాగానే ఉంటుంది అని అనుకున్నాం తర్వాత ఫుల్గా అన్నీ రెడీ అయిన తర్వాత స్క్రిప్ట్ అంతా రెడీ అయిన తర్వాత మనం ఇఫ్ ఇట్స్ ఫైన్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ వీ విల్ డూ అనుకున్నాం అది మొత్తం స్క్రిప్ట్ రెడీ అయిన తర్వాత కొంచెం హీ థాట్ తనకి ఏం అంత సూటబుల్ అవ్వకపోవచ్చు ఏమో అని ఫీల్ అయ్యారు అంతేగాని అది వాళ్ళు ఏమనో మనం ఏదో అనో అదైపోయింది ఇదైపోయింది అని మానేసింది ఏం కాదు ఇప్పుడు ఒక కథ అనేది ఇనీషియల్గా ఒక లైన్గా ఉంటుంది తర్వాత అది ఫుల్ ఎలాబరేటెడ్ వర్షన్గా వస్తుంది ఎలాబరేటెడ్ వర్షన్గా వచ్చినప్పుడు మన క్యారెక్టర్ ఎంత వరకు వర్క్అవుట్ అవుతుంది అది నాకు చేస్తే ఎంతవరకు బాగుంటుంది అన్న అన్న ఒక అనలైజేషన్లో ఆయన చేయలేదు తప్ప ఇట్స్ నథింగ్ మోర్ దెన్ దట్ ఆయన పాత్రల మీద ఆయన సినిమాల ఎంపిక మీద మీ ప్రభావం ఎంతవరకు ఉంటుంది యాక్చువల్గా చాలా తక్కువ ఉంటుందండి ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ రాజశేఖర్ గారు కన్విన్స్ అవ్వడం స్క్రిప్ట్తో ఆయన అంటే ఆయన ఓపిక్గా కూర్చొని అన్ని కథలు వినరు అందుకని నేను ముందు వచ్చి కూర్చొని వింటాను తప్ప ఫైనల్ డెసిషన్ ఎప్పుడు తనదే ఉంటుంది ఇది పర్వాలేదండి ఇది చేయండి అదే చెప్తున్నా కదా సార్ దిస్ ది వరల్డ్ ఈజ్ లైక్ దట్ ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను మీరు నాకు కథ చెప్పడానికి వచ్చారు ఎవరో నేను వింటాను కదా ఆబ్వియస్గా ఆయన వినరు నేను కథ విన్న తర్వాత ఆయనకి చెప్తాను ఆయనకి నచ్చలేదు అనుకోండి అది నాకు నచ్చలేదు నేను చేయను అంటారు ఆయన వచ్చి అయితే చెప్పరు కదా నేనే వచ్చి ఆ వ్యక్తికి చెప్తా ఏమండి ఇది చేయలేమండి స్క్రిప్ట్ అంతగా మనకు నచ్చలేదు లేకపోతే క్యారెక్టర్ వర్కౌట్ కాదు అని ఏదో చెప్తా సో ఈయన బయటకు వెళ్ళా చెప్తాడు అసలు ఆయన రానివ్వరండి ఆయన వినలేవదండి ఆవిడ ఆవిడే వింటుంది ఆవిడే చెప్తుంది ఇలా ఉంటుంది అనమాట స్టోరీ సో ఇవన్నీ మనకి తెలియనివైతే బదులు ఆయన చేసి చెప్పించవచ్చు కదా మీరు అవసరం ఏముంది అంటున్నాను సార్ ఈ నేను 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 నా గురించి బతుకుతా నేను ప్రపంచం గురించి బతకను నాకు ఎది కంఫర్ట్ నేను చేస్తా కానీ ఆ లేదు అనుకుంటారని నేను బ్రతికే పద్ధతే లేదు ఐ విల్ నెవర్ డూ దట్ అండ్ ఇప్పుడు రాజశేఖర్ గారు ఈజ్ నాట్ కంఫర్టబుల్ ఆయన కూర్చొని ఓపిక్గా వచ్చే వాళ్ళు ప్రతి కథ విని
ఆయన ఒపీనియన్ నాకు చెప్తాను నేను చెప్తాను సో దట్ ఈస్ హిస్ క్యారెక్టర్ హీ డజంట్ లైక్ దట్ యూనో కూర్చొని ఎలాబరేటెడ్గా మాట్లాడడం చేయడం అది ఆయనకి నచ్చదు అండ్ ఆయన చాలా డెలికసీ వేరే ఫీల్ అవుతారు అయ్యో నేను ఎలా చెప్పను నాకు నచ్చలేదని అట్లా ఉంటుంది సో ఆయన కంఫర్ట్ కానీది ఆయన చేయమని నేను చచ్చినా చెప్పను అండ్ ఇది మా లైఫ్ మా లైఫ్ మాకు నచ్చినట్టుగా మమ్మల్ని బ్రతకనివ్వండి సో మీకు నచ్చకపోతే ఇది ఎలాగంటే అందరి ద్రాక్షలు పులుపు అన్నట్టు మీకు నచ్చినప్పుడు అరే మీకు నచ్చిన విధంగా మేము బిహేవ్ చేయలేదు కాబట్టి మేము చెడ్ డౌన్లో అని బయట మాట్లాడుకుంటే అది యు ఆర్ కిల్లింగ్ ఆర్ యు ఆర్ అసాసినేటింగ్ యువర్ క్యారెక్టర్ కానీ నా క్యారెక్టర్ కాదు నా క్యారెక్టర్ నాతో ఎప్పుడు నా నేను ఎలాగున్నాను అలాగే ఉంటా నన్ను తెలిసిన వాళ్ళు నాకు కావాల్సిన వాళ్ళు లేకపోతే రాజశేఖర్ గారికి తెలిసిన వాళ్ళు రాజశేఖర్ గారికి కావాల్సిన వాళ్ళకి మా క్యారెక్టర్ ఎట్లాగూ తెలుసు సో మాకు ఉండేవాళ్ళు మాకు ఎప్పుడు ఉంటారు మరి ఇవన్నీ కరెక్టే మీ యాంగిల్లో మీరు చెప్తున్నారు కరెక్టే బట్ రాజశేఖర్ గారితో సమకాలీన హీరోలు కానీ సమకాలీన నటులు కానీ వాళ్ళు ఇప్పటికీ కొంతమంది పెద్ద పోషణలో ఉండొచ్చు కొంతమంది మిడిల్ పోషణలో ఉండొచ్చు కొంతమంది మొత్తానికి తెరని వదిలిపెట్టకుండా ఏదో కంటిన్యూటీగా చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సినిమాలు కావచ్చు క్యారెక్టర్లు కావచ్చు బట్ రాజశేఖర్ గారి దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఆ స్పీడ్ కనపడటం లేదు ఆయనకి ఇష్టం లేదు సార్ ఇప్పుడు ఈరోజు ఇప్పుడు నేను రాజశేఖర్ గారు కూర్చొని వచ్చి నేను ఈ క్యారెక్టర్ చేస్తాను ఆ క్యారెక్టర్ చేస్తాను ఐఎమ్ రెడీ టు డూ అంటే ఆయన కూడా పది సినిమాలు చేస్తూ ఉంటారు బట్ హీ డజంట్ వాంట్ టు ఆయనకి నచ్చినదే ఆయన చేయడానికి ఇష్టపడతారు అది సినిమా అవ్వచ్చు ఇంట్లో పని అవ్వచ్చు లేకపోతే ఆయన పర్సనల్ పని అవ్వచ్చు సో మనం అట్ దిస్ జంక్చర్ లేకపోతే అట్ దిస్ ఏజ్ మనకి నచ్చనేది ఒకటి ఫోర్స్ చేసుకొని మనం చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా సో సింపుల్ అది అంతే అలాగే ఇప్పుడు మనకి ఉన్న ఈ మార్కెట్ సిచ్యువేషన్ బట్టి నాకు నచ్చింది ఈ సినిమా నేను ఇలా చేస్తాను మీరు చేయండి అని ఎదుటి వాళ్ళని చెప్పడము కరెక్ట్ కాదు సో అందుకని మన సినిమా మనకు నచ్చింది మనం చేసుకుంటాము మన మనల్ని పెట్టి చేసుకుంటే ఇది బాగుంటుందని అనుకునే వాళ్ళు ఎవరన్నా వచ్చి అది మనకు నచ్చితే మనం డెఫినెట్గా చేస్తాము సింపుల్ ఇందులో మీరు ఇంత వివరంగా చెప్తున్నారు బట్ బయట అంతా మీకు మీరు ఇన్ని రాజశేఖర్ గారి సినిమా కెరీర్ కానీ రాజశేఖర్ గారి పొలిటికల్ కెరీర్ కానీ లేకపోతే మీ పొలిటికల్ కెరీర్ కానీ మీ సినిమా ఇవన్నీ మీరే డిసైడ్ చేస్తారు దీనికి కథా స్క్రీన్ ప్లే మాటలు పాటలు అదే సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు రోడ్డు మీద పోయే వాళ్ళు వంద మాట్లాడుకుంటారు సార్ దే దే ఐ కెన్ నాట్ అలౌ దెమ్ టు కమ్ అండ్ ఇంటర్ఫియర్ ఇన్ మై లైఫ్ కదా ఇప్పుడు బేసికల్గా సార్ నేనేంటి రాజశేఖర్ గారు ఏంటి మా అండర్స్టాండింగ్ ఏంటి ఇది మా ఫ్యామిలీ నేను ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎందుకు బయట వాళ్ళకి ఇప్పుడు నన్ను అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు మాకు తెలిసిన వాళ్ళకి అందరికీ తెలుసు ఇప్పుడు మాకు మాతో ట్రావెల్ అయ్యే మాది మేబీ ఒక మినిమం పర్సంటేజ్ అవ్వచ్చు నో 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 వాళ్ళందరికీ మేమేంటో తెలుసు నేను తెలియని వాళ్ళకో ఏదో మాట్లాడుకుంటున్నారో వాళ్ళకి నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చుకోవాల్సిన అవసరం ఏమైంది కరెక్ట్ మీరు అన్నది బట్ బట్ ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక మూ సక్సెస్ అయింది అనుకోండి అది మీరు తీసుకున్నా తీకపోయినా మీరు తీసుకున్న ప్రచారం ఉంది అనుకోండి అది మీకు ప్లస్ అవుతుంది ఒక మూవ్ సక్సెస్ అవ్వలేదు అనుకోండి అది మీరు తీసుకున్న తీసుకుపోయినా మీరే తీసుకున్న ప్రచారం అనుకోండి అది మీకు మైనస్ అవుతుంది ఎందుకండి నేను అనేది ఇప్పుడు సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ అన్నది ఎవడన్నా ఈ ప్రపంచంలో చెప్పగలరా సార్ ఎన్ని బడి ఆన్ దిస్ యర్త్ క్యాన్ దే ప్రెడిక్ట్ సక్సెస్ ఆర్ ఏ ఫెయిల్యూర్ కదా సో సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ని బట్టి ఒకళ్ళు జడ్జ్మెంట్ ఇస్తున్నారంటే వాళ్ళంత ఎదవలు ఫూల్స్ ఇంకొకళ్ళు ఎవరు లేరు అన్నది ఇట్స్ సో క్లియర్ ఎనీ సెన్సిబుల్ పర్సన్ నోస్ దట్ యూ క్యాన్ ఎవర్ ప్రెడిక్ట్ ఎ సక్సెస్ ఆర్ ఏ ఫెయిల్యూర్ మనం చేసే ప్రతీదీ సక్సెస్ అవ్వాలనే చేస్తాం ఈరోజు పెద్ద పెద్ద సినిమాలు మరి వందల కోట్లు వేల కోట్లు కాదండి పెట్టిన ప్రతి సినిమా హ్యూత్ సక్సెస్లు అవుతాయనే కదా చేస్తున్నారు అలా చేస్తున్న సినిమాలు ఎన్ని ఆడుతున్నా ఎన్ని ఆడటం లేదు సో జస్ట్ బికాస్ ఆడితే ఐ విల్ బి నేను గొప్ప అనుకుంటారు ఆడకపోతే నాకు మైనస్ వస్తుందని నేను వెనకని ఎందుకు వేస్తా నేను ఫైట్ చేస్తుండే ఎవ్రీ పర్సన్ ఇన్ దిస్ బ్లడ్ ఇయర్త్ హ్యావ్ టు ఫైట్ హ్యావ్ టు వర్క్ ఫర్ ద సక్సెస్ ప్రతి ఒక్కరు అంతే ఏ ఏ లెవెల్లోనో అది వంద కోట్లు అవ్వచ్చు వేల కోట్లు అవ్వచ్చు పదివేలు అవ్వచ్చు వెయ్యి రూపాయలు అవ్వచ్చు ప్రతి ఎవరు ఏ పని చేసినా సక్సెస్ గురించి మనం కష్టపడతాం కష్టపడినప్పుడు సక్సెస్ అయితే సంతోషం ఫెయిల్యూర్ అయితే అయ్యో ఫెయిల్యూర్ అయింది మళ్ళీ నెక్స్ట్ సక్సెస్ ఏంటి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటని వెళ్ళాలి కానీ జస్ట్ బికాస్ ఒకటి ఫెయిల్యూర్ అయ్యి ఒకటి సక్సెస్ అయింది ఫెయిల్యూర్ అయింది మనం బుర్రలేని వాడు అని ఎవరన్నా అనుకుంటే వాళ్ళు బుర్రలేని వాళ్ళు తప్ప నేను నాకు చాలా బుర్ర ఉన్నట్టే లెక్క నా బుర్ర ఎక్కడికి పోదు నా బుర్ర నాతోనే ఉంటుంది అంటే పొలిటికల్గా మీరు
నాకు నా ముందు వచ్చి మీరు చెప్పించండి అప్పుడు నేను దీనికి సమాధానం చెప్తా ఇలాగే కాదు ఇలా కొన్ని వందలు మనం చెప్పామా చెప్పలేదా అన్నది అనవసరం సెలబ్ నాకొకదానికే కాదు సెలబ్రిటీ అన్న ప్రతి ఒక్కరు ఫేస్ చేస్తున్న ఇష్యూసే ఇవి ఏదన్నా ఒకటి వస్తే ఎవరికి తోచింది వాళ్ళు ఎవరికి నచ్చినట్టుగా నిన్నగాక మొన్న మా కూతుర్లు ఎవరితోనో లేచిపోయారని రాశారు ఏం చెప్పాలి చెప్పండి ఎవరు చెప్తారు మెయిన్ స్ట్రీమ్ అని కాదు సార్ భలే వారు టీవీల్లో కూడా చెప్పారు ఇది ఏది మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఏది కాదు మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియాలో రాయలేదు మామూలుగా వస్తుంది ఇది ఇది జనం చదవరా దీని మీద దీని మీద వాళ్ళు డిస్కషన్ పెట్టుకోరా జనం ఏమన్నా మెయిన్ స్ట్రీమ్లో వచ్చిన న్యూసే కరెక్ట్ అని దాని గురించి వెయిట్ చేస్తారా రారు సార్ లేదు సార్ దట్స్ వెరీ మినిమల్ పర్సంటేజ్ ఈ మినిమల్ పర్సంటేజ్ ఎవరికి అర్థం చేసుకోగలుగుతారో మెయిన్ స్ట్రీము ఎల్లో మీడియా లేకపోతే పిచ్చి మీడియా చిన్న మీడియా అని అర్థం చేసుకునే పర్సంటేజ్ ఎప్పుడు అర్థం చేసుకుంటారు బట్ ద మెజారిటీ ఆఫ్ ద పర్సంటేజ్ అది లేదండి వాళ్ళందరూ ఎందులో వచ్చినా ఏది వచ్చినా ఇదేనా అని డిస్కషన్ పెట్టేవాళ్ళే ఆ చెట్టు కింద ఈ పుట్ట కింద వీళ్ళందరికీ వెళ్ళి మనం ఇది కాదండి అని చెప్పుకోవడం మన పని ఫ్యామిలీ విషయంలో ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే ఒకటండి ఎప్పుడు కూడా ఏటికి ఎదురీదం ఎదురీదం అంటారు కదా ప్రపంచమంతా ఒకలాగా వెళ్ళిపోతుంటే మేకల్లాగా మనం కూడా వెళ్ళిపోతే మనం గొప్పవాళ్ళమే అరే భయ్య నేను మేక కాదు ఇది కరెక్ట్ కాదు కదా అని ఎవరు అడిగినా వాళ్ళు ఇలాగే టార్గెట్ అవుతారు మాలాగే టార్గెట్ అవుతారు సో సరే మనం టార్గెట్ అవుతాం కదా మనకెందుకు అని మనం వెళ్ళిపోగలిగే వాళ్ళు కొంతమంది అలా మనం వెళ్ళలేం కాబట్టి మనం టార్గెట్ అవుతాం జస్ట్ బికాస్ మనం టార్గెట్ అవుతామని మనం ఎవడే చెప్పినా తలువు పెళ్ళే ప్రసక్తి అయితే లేదు వీ నెవర్ డిడ్ ఇట్ అండ్ సమ్ డే ఆర్ దెదర్ వీ అట్లీస్ట్ మనము వెదర్ దిస్ విల్ బి రికగ్నైజ్డ్ బై ద వరల్డ్ ఆర్ నాట్ మన వరకు మనం సాటి ఒక చచ్చేటప్పుడు అబ్బా మనకు నచ్చినట్టుగా మనం బతికి మన పద్ధతిలో మనం ఉండి హ్యాపీగా చచ్చేవారన్నా ఉంటుంది కదా లేకపోతే ఆ కా ఆ గిల్టీ కాన్షియస్తే చిచ్చి చిచ్చి నేను ఇలా చేశానేంటి ఇలా చేశానేంటి ఇలా చేశానని ఆ గిల్ట్తో చచ్చే కంటే ఇది మచ్ బెటర్ కదా ఫైటింగ్ మీ స్టైల్ ఆఫ్ ఫంక్షనింగ్ కానీ లేదా మీ యాటిట్యూడ్ అనొచ్చు లేదా మీ బిహేవియర్ వీటన్నిటినీ రాజశేఖర్ గారు హ్యాపీయేనా ఎందుకు ఇలా ఎందుకు మనకి ఎందుకు ఇవన్నీ అని అలాగే లేదు ఆయన ఎప్పుడు అన్నారు నెవర్ హీ సెస్ ఎందుకంటే ఆయన కూడా ఏదన్నా రైట్ అనిపిస్తే మొహం మీద అడిగే వ్యక్తి ఇక నాకంటే ఇంకా ఆయన నేనన్నా కొంచెం అటు ఇటు సరే కొంచెం అలౌక్యం అంటారు కదా అది కొంచెం అయినా నేను పాటిస్తాను మా ఆయన అసలు ఉండదు అది ఆయన మొహం మీద చెప్పేసి ఇంకా మొహం మీద చెప్తారు డైరెక్ట్ ఎందుకు అట్లీస్ట్ నేను కొంచెం అదన్నా ఆలోచిస్తా బట్ ఆయన అందుకని ఆయన ఆయన మాట్లాడరు ద మెయిన్ రీజన్ వై హీ విల్స్ ఐ ఏదున్నా నువ్వు విను నువ్వు చెప్పు నువ్వు మాట్లాడని ఎందుకంటారంటే నేను మరీ మొహం మీద కొట్టినట్టు ఉంటుంది నా సంబంధం నా నా వే ఆఫ్ డీలింగ్ థింగ్స్ అది ఇమీడియట్గా కట్ అయిపోతాయి రిలేషన్షిప్స్ వద్దు నువ్వు చెప్పు అంటారు ఈవెన్ నేను చెప్పాను కదా ఈవెన్ ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ అయినా ఏదైనా నేనే డిస్కస్ చేస్తానని సో దట్ ఈస్ అనదర్ వన్ బిగ్ రీజన్ బికాస్ ఈజ్ అ వెరీ ఫ్రాంక్ పర్సన్ ఆయనకి మీరు కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చి ఇది కాదండి ఇది అబద్ధం ఒక్కసారి అబద్ధం ఆడండి అంటే కూడా ఇంపాసిబుల్ ఆయన ఆడలేరు ఆయన నిజం ఆయనకి నోటించి చెప్పాల్సిందే మీరు ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు డైరెక్టర్గా ఉన్నారు ఒక హీరో భారీగా ఉన్నారు హీరోయిన్లు తల్లిగా ఉన్నారు అది కాకుండా అసోసియేషన్ ఉంటారు పాలిటిక్స్ ఉన్నాయి ఇన్నిట్లో ఉన్నాయి వాటి వీటిలోనూ కూడా ఒక చెప్పుకోదగ్గ స్థాయికి ఎందుకు అది నేను చెప్తున్నాను కదా సార్ ఇప్పుడు ఎందులోనన్నా ఒక చెప్పుకోదగ్గ స్థాయి అని నా వరకు నేను యాజ్ అ మదర్ యాజ్ అ హీరోస్ వైఫ్ యాజ్ అన్ యాక్ట్రస్ యాజ్ వాట్ ఐ యామ్ అన్నది ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళే దాంట్లో నేను చాలా సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్నా ఇప్పుడు ఎప్పుడు కూడా దేర్ విల్ బి వన్ సెక్షన్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఇదే పనిగా ఉంటుంది యూనో ఎవరి గురించో ఏదో కమెంట్ చేయాలి ఇలుక అంటే వాళ్ళు జీవితంలో ఏమీ సాధించలేని వాళ్ళు ఫుల్ ఫ్రస్ట్రేషన్ డిప్రెషన్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎప్పుడు ఎవరి మీద ఒకరి మీద ఏదో రాయేసి వీళ్ళ గురించి అది అంటే వేరే పని పాట లేకుండా డిస్కషన్ పెట్టే వాళ్ళు ఎప్పుడు ఉంటారు అవునండి ఎప్పుడు ఉంటారు సో నేను టు మీ ఐఎమ్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ మేబీ యూ విల్ సే పొలిటికల్ ఒకటి విడింట్ అన్నది ఉంటే జెన్యున్గా ఇంతవరకు నేను పొలిటికల్ సీరియస్గా ఎప్పుడు పర్స్యూ చేయలేదు ఇంకొకటి పొలిటికల్గా కూడా మాకు ఇదే ఇష్యూస్ వస్తాయి ఏంటంటే ఎవరు ఏది చెప్పినా తల ఊపుకొని ఒకలాగా వెళ్ళిపోవాలంటే మేము వెళ్ళలేం అందుకనే మీ జస్ట్ కెప్ట్ ఇవ్వలేకపోతున్నాం అందుకని సైలెంట్గా ఉన్నాం కదా యాజ్ ఆఫ్ నౌ సి ఇప్పుడు మా మీరు మా గురించి ఒకటి అంటారు అటు కాంగ్రెస్ టీడీపీ ఈవెన్ మేము జెన్యున్గా జాయిన్ అయిన పార్టీ ఒక పార్టీ కాంగ్రెస్
ఆబ్వియస్లీ ఇంకేం అప్పుడు మనం బీ జస్ట్ కెప్ట్ క్వైట్ మాకు చాలా ఇబ్బందిగా కూడా అనిపించింది ఇన్ఫ్యాక్ట్ అరే మనము వెళ్ళి బస్సులో ఎక్కి ఊరూరా వచ్చి ఈ ప్ర ఈ పార్టీ కరెక్ట్ కాదు ఈయన కరెక్ట్ కాదని మాట్లాడి మళ్ళీ కూడా మనం సడన్గా వచ్చి ఫేస్ టు ఫేస్ అట్లా మేము చాలా డెలికేట్గా ఫీల్ అయ్యాం సో వీ జస్ట్ కెప్ట్ క్వైట్ అంటే ఇంక సైలెంట్ అయిపోయాం వాటి నుంచి బయటకు వచ్చేసాం ఆ తర్వాత టీడీపీలో వెళ్ళారు అందులో అవన్నీ ఉంటున్నాయి రాజశేఖర్ గారు జెన్యున్గా ఏ పార్టీలోనూ జాయిన్ అవ్వనే లేదు చెప్తున్నా బీజేపీలో నేను ఒక్కదాన్ని జాయిన్ అయ్యా నేను ఉన్నా ఇప్పటికీ బీజేపీలో ఉన్నా బట్ నాకు కూడా ఏంటంటే ఇక్కడ నేను జెన్యున్గానే వెళ్ళి చెప్పా నేను ఏమన్నా ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే ఈవెన్ పొలిటికల్ పార్టీస్లో మనం ప్రాపర్గా ఉండాలంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఆ పనిలో ఉండాలి యూ హ్యావ్ టు గో కీప్ 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 గోయింగ్ విత్ దెమ్ ఆ పనులు చేస్తూ ఉండి దెన్ స్టెప్ బై స్టెప్ మనం మేదిగి ఈ పోస్ట్ ఆ పోస్ట్ అట్లా దట్స్ అ మేజర్ వర్క్ సో నాకు అది అవ్వలే నేను ఇటు మా ఫ్యామిలీ చూసుకోవాల్సి వచ్చింది పిల్లలు మా వర్క్ ఇవన్నీ చూసుకుని సార్ నేను జెన్యున్గానే చెప్పే ఐ సెట్ ఐ డోంట్ థింక్ ఐల్ బీ ఏబుల్ టు ఇలాగ చేయలేను సార్ ఏదన్నా నాకు ఒక పని ఒకే జీవిత గారి పని చేయొచ్చు అని మీకు అనిపిస్తే ఒక జాబ్ నాకు చెప్తే నేను చేస్తా డెఫినెట్గా ఐల్ బీ ఏబుల్ టు కాన్సన్ట్రేట్ అండ్ డూ ఇట్ అని చెప్పే నేను వచ్చా సార్ ఆ తర్వాత వాళ్ళు కూడా అలాంటిది నాకు ఏమో మీ ఫ్యూచర్లో వాళ్ళకి ఏమైనా అనిపిస్తే చెప్తే నేను డెఫినెట్గా చేస్తా తప్పితే సాధారణంగా ఎందులోకైనా మనం వెళ్ళామంటే అందులో ఒక చిన్న రికగ్నేషను రికగ్నేషన్ తర్వాత సక్సెస్ ఇది కోసం వస్తుంది మీరు హీరోయిన్గా మంచి సినిమాలు చేశారు రాజశేఖర్ హీరోగా మంచి సినిమాలు చేశారు ప్రొడక్షన్లో కూడా ఒకటి రెండు సక్సెస్లు చూశారు డైరెక్టర్గా కూడా మీ ప్రయత్నాలు మీరు చేస్తున్నారు ఇదేంటంటే ఇలా ఎక్కడా కూడా ఒక మీరు ఇందాక అన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీకి మీరు వెళ్ళి లారీలు ఎక్కి బస్సులు ఎక్కి ఊరు తిరిగి మీరు ఆ పార్టీలు దాని విజయంలో మీరు కొంత పాత్ర ఉంది బట్ తేరా చేసి అక్కడ చిరంజీవి గారు రాగానే మీరు పక్కే తప్పాల్సి వచ్చింది అంతే ఇప్పుడు ఇందులో ఎవరిది తప్పు అని చెప్పగలం చెప్పండి అంటే నేను ఎవరిది తప్పు అంటే నేను అనేది ఇది ఇదేంటంటే అంతే ఇమడలేకపోతున్నాం సో వచ్చేసాం ఇమడ లేని చోట వెళ్ళి కూర్చొని ఏం చేయాలి సార్ మరి అలా అయితే ఎప్పటికీ మీరు ఒక గోల్ సాధించగలరు గోల్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి గోల్స్ ఉంటాయి సార్ ప్రతి ఒక్కరు మేము మన గోల్ని మనం సాధించలేం ఓకే ఆల్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు ఫైట్ ఫర్ సంథింగ్ ఇవి మనం పొలిటికల్గా ఎందుకు వెళ్ళాలని వెళ్ళాలనుకున్నాం సరే మనకి ఏదో సోషల్ సర్వీస్ చేయాలి ఒక పది మందికి సహాయం చేయాలి మనకు ఉన్నాయి మనకు ఒక ట్రస్ట్ ఉండింది అది ఉండింది బేసిక్గా ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా అనుకున్నది సో మనకి మనకు అంత డబ్బులు లేవు మనం ఏమి టాటా బిర్లాలు ఏం కాదు సరే మనం ఒక పార్టీతో అయితే ఆ పార్టీతో పాటు మనం ట్రావెల్ అవ్వచ్చు బిగ్గర్ ప్లాట్ఫామ్ ఉంటుంది వీ విల్ బీ ఏబుల్ టు డూ ఒక ఎమ్మెల్యేనో ఒక ఎంపీనో లేకపోతే ఏదో ఒక మినిస్టర్ ఏదన్నా మనం అయితే మనం ఏదన్నా కొంతమంది కన్నా మనకు చేతనైన పని మనం చేయగలమని మనం కొని వెళ్ళాం అనుకొని వెళ్ళాం సో వెళ్ళిన తర్వాత దేర్ ఆర్ లాట్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ అక్కడ పొలిటికల్గా కూడా ఇట్స్ నాట్ లైక్ మనకు బయట నుంచి చూసేలాగా ఉండదు అక్కడ సో అవన్నీ మనం ఇమ్మడగలిగితేనే అందులో మనం ఒక లెవెల్కి రాగలం ఆ ఇమ్మడగలిగే శక్తి శక్తి మనలో లేనప్పుడు ఏం చేయాలి యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ కీప్ అది వెళ్ళడం అని కాదు సార్ అది యాక్చువల్గా ఒక చిన్న ఇదేం జరిగిందంటే అక్కడ జస్ట్ బిఫోర్ ఎలక్షన్ ఒక టెన్ డేస్ ముందు వెళ్ళాం క్యాంపెయిన్కి రాజశేఖర్ గారు నేను వెళ్ళడం అయితే జరిగింది అది అందరూ మన జయసుధ గారు వీళ్ళు వాళ్ళంతా అప్పుడు క్యాంపెయిన్ చేసినప్పుడు అందరూ రండి మీరు చేస్తే బాగుంటుంది అని సరే మేము కూడా ఏమనుకున్నామంటే అంతకుముందు కూడా జగన్ గారికి మాకు కొంచెం ఒక ప్రెస్ మీట్లో అది కొన్ని ఇబ్బందులుగా జరిగాయి కదా ఆయనతో మీకు నప్పలేదా మీతో ఆయన ఎవరికి నప్పలేదని కాదు ఇనీషియల్గా ఫస్ట్ ఆయన పార్టీ పెట్టడానికి ముందే అప్పుడు ఒక ఇష్యూ జరిగింది కదా అక్కడ మనకి విజయవాడలో ఆయన పెద్ద ఏంటి సత్ సత్యాగ్రహం చేశారు ఆయన ఏదో చేశారు కదా రైతుల గురించి అంతా అప్పుడు అసలు మనం పార్టీలో జాయిన్ అవ్వడం ఆయనకి ఇంకా అప్పుడు ఆయన అప్పుడు ఇంకా ఐ డోంట్ థింక్ పార్టీ కూడా పెట్టలేదు ఆయన అప్పుడు సో అప్పుడు మామూలుగా అందరూ వెళ్తే వైఎస్ రాజశేఖర్ గారు చనిపోయిన తర్వాత అగెన్స్ట్ కాంగ్రెస్ అది పెట్టినప్పుడు మమ్మల్ని పిలిస్తే మేము వెళ్ళాం ఆ తర్వాత కొన్ని ఇష్యూస్ అయ్యాయి అదంతా మీడియాలో కూడా వచ్చింది ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు రీవైన్ చేస్తా అని కనబడతాయి ఇప్పుడు మా ఆయన చెప్పుకోవడం ఎందుకు లేని కానీ సో బేసికల్గా క్యాంపెయిన్కి అని అంటే రాజశేఖర్ గారు అప్పుడు రాజశేఖర్ గారు ఏ పార్టీలో లేరు నేను ఒకదాన్నే బీజేపీలో నేను ఎప్పుడు అఫీషియల్గా బీజేపీలో జాయిన్ అవ్వలేదు ఆయన సరే ఆయన అట్లాగా ఒక టెన్ డేస్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ క్యాంపెయిన్ కంటే వెళ్ళడం జరిగింది ఆయనతో పాటు నేను వెళ్ళాల్సి వచ్చింది వెళ్ళాను అక్కడ కూడా వీ స్పోక్ అబౌట్ టీడీపీ
చెప్పలేదు సో ఇట్ జస్ట్ వెంట్ ఆఫ్ లైక్ దట్ ఇండస్ట్రీలో అభిప్రాయ భేదాలు ఉంటాయి రకరకాల పార్టీలు వేరే వేరే ఉంటాయి బట్ ఎక్కువగా పెద్దగా విభేదాలు బయటికి రావు కుటుంబాలకి కుటుంబాలకి ఫ్యామిలీస్కి బట్ మీ యొక్క ఫ్యామిలీస్ వచ్చేసరికి చిరంజీవి గారితో విభేదం అనం లేకపోతే మోహన్ బాబు గారితో విభేదం అనం లేకపోతే సార్ ఒకటి చెప్తా సార్ దీనికి అంతటికి హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పర్సెంట్ మీ మొహం మీద మీడియా అనే కారణ సార్ ఇప్పుడు చిరంజీవి గారితో విభేదం ఎప్పుడు వచ్చింది ఎప్పుడు ఎప్పుడో అప్పుడు అయిపోయింది ఉండండి కాంగ్రెస్ ఆ గొడవలు అవన్నీ అయిపోయి ఇన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయిన ఆ పిల్లలు ఇంత నుంచి ఇంత అయిపోయారు సో ఇప్పటికీ కూడా ఆ తర్వాత ఆయన మేము కొన్నాళ్ళు ఎవరు మాట్లాడుకోలేదు ఆ తర్వాత కొన్నాళ్ళు ఫంక్షన్స్లో కలిసామా మాట్లాడుకున్నాం హలో అంటే హలో మెల్లిమెల్లిగా అందరూ ఎవరికి వాళ్ళు మాట్లాడుకున్నాం గరుడు వేగ టైంలో ఆయన ఇంటికి వెళ్ళాం ఆయన థియేటర్కి వెళ్ళి ట్రైలర్ చూశారు ఆయన సినిమా వేసుకొని చూశారు ఆయన సినిమా బాగుందని చెప్పారు సో మీ మాలో బాగానే ఉన్నాయంటే ఒక మనిషితో గొడవ రావచ్చు సార్ గొడవ వచ్చిన తర్వాత కొన్ని రోజులకి కాలంలో మాని మానిపోతుంది బాగానే ఉంటాం కానీ ఈ మధ్యలో మేము ఎక్కడ కనబడ్డా ఏది జరిగినా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చచ్చి చేయడం ఏదో మా సినిమా ఒక రిలీజ్ డేట్ వేసాం ఆయనతో అదే రిలీజ్ అనుకోండి కావాలని రాజశేఖర్ గారు జీవిత గారు రాజశేఖర్ గారు చిరంజీవి కొట్ల ఏంటి రిలీజ్ డేట్ కూడా లేకపోతే ఇలా మామూలు ఇలా వెళ్తాం ఆయన బై మిస్టేక్ ఆయన మమ్మల్ని చూడకుండా వెళ్ళారంటే అదొక ఫోటో తీసి రాజశేఖర్ గారు చూడకుండా వెళ్ళిన చిరంజీవి గారు అని లేదా మేమే బై మిస్టేక్ కర్మకాలు ఆయన అటు ఉన్నారని గమనించకుండా చిరంజీవి గారిని గమనించకుండా వెళ్ళిన రాజశేఖర్ ఇలాగా ఇదంతా మీడియా డ్రామా తప్ప మాకు అప్పుడు ఇష్యూ జరిగిన మాట వాస్తవం ఆ తర్వాత ఇప్పటి వరకు వాళ్ళకి మాకు ఇష్యూస్ ఏమి లేవు వినండి నేను చెప్పేది అండి ఇప్పటి వరకు నిజంగా వాళ్ళకి మాకు ఏం గొడవలు జరగలేదు అంటే మేము ఫేమస్ మా గురించి ఏమన్నా రాస్తే మరి జనం చదువుతారని అను ఏమన్నా మా వల్ల మీడియాకు ఉపయోగం ఉందేమో నాకు తెలియదు అది మీరు మీరు తెలుసుకోవాలి మీరు అనలైజ్ చేసుకోవాలి తప్ప ఈ విషయం నాకు తెలియదు మా గురించి రాస్తే మరి పీపుల్ విల్ లైక్ ఇట్ అనుకుంటున్నారా లేకపోతే మీడియా విల్ బి బెనిఫిటెడ్ అనుకుంటున్నారా ఐ రియలీ డోంట్ నో యాక్చువల్గా అయితే మాకైతే ఇష్యూస్ లేవు అయిపోయింది ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అయిపోయింది ఆ తర్వాత దర్ వాజ్ నెవర్ అని ఇష్యూ వాళ్ళకి మాకు ఇంకేం చెప్పాలి చెప్పండి మోహన్ బాబు గారి ఫ్యామిలీ ఆయనకి నాకు ఇష్యూ ఏముంది ఇప్పుడు సింపుల్ సార్ మా ఎలక్షన్స్ తీసుకోండి చాలా సింపుల్ వ్యవహారం అది ఓ మా ఎలక్షన్స్ సరే ప్రకాష్ రాజ్ గారు ఒక టీమ్గా ఫామ్ అయ్యారు ఒక టీమ్గా ఫామ్ అయ్యారు అండ్ ఏది మన మోహన్ బాబు గారు వీళ్ళు ఒక టీమ్ అన్నారు తప్పే లేదు వాళ్ళు అనుకున్నారు వీళ్ళు అనుకున్నారు కలిసి కంటెస్ట్ చేస్తే అయిపోయింది అది ఇందులో అసలు ఎందుకు ఇంత ఒక లెవెల్కి డ్రామాలు ఇంత ఒకళ్ళ గురించి ఒకళ్ళు మాట్లాడుకోవడము నరేష్ గారు అంత మాట్లాడడము లేకపోతే అటు రాజీవ్ కనకాల గారు శివ బాలాజీ గారు జీవిత గారు ఏమో జనరల్ సెక్రటరీగా ఉండి అది సంతకం పెట్టలేదు ఇంత హైట్స్ ఆఫ్ బుల్షిట్ అనమాట ఇది ఎవరన్నా కూడా ఏమాత్రం కామన్ సెన్స్ ఉన్నవాళ్ళన్నా వచ్చి ఆ మా ఆఫీస్లో అది ఇంత ఆఫీసు నాలుగు రిజిస్టర్ రిజిస్టర్ బుక్లు ఉంటాయి అందులో ఏం జరిగినా అందులో ఉంటుంది అది చిన్న అకౌంట్ అందులో ఏమున్నా ఉంటుంది ఇట్స్ సచ్ అన్ ఓపెన్ బుక్ దాని గురించి అండి ఎందుకు ఇట్లా మాట్లాడి ఎందుకు ఇంత రచ్చ చేస్తారు కూడా నాకైతే అర్థం కాదు రచ్చ చేయడం కదా అంత ముందు కూడా ఎందుకు అదే అండి అంతకు ముందు రచ్చ అది వేరే మీరు నరేష్ గారు కలిసినప్పుడు కూడా రచ్చ అదే చెప్తున్నా వాళ్ళు చేసి ఉండొచ్చు అప్పుడు మీరు చేసి ఉన్నారు కదా అదే అండి అప్పుడు నరేష్ ఫస్ట్ మేము ఎంటర్ అయిందే నరేష్ గారు ఉన్నప్పుడు మేము ఎంటర్ అయ్యాం మాకు అసలు అంతకు ముందు వరకు అవును అంతకు ముందు వరకు మాకు అసలు ఏం జరిగిందో కూడా తెలియదు అప్పుడు నరేష్ ఏం చెప్పారు చాలా అన్యాయాలు జరిగిపోయాయి చాలా మోసాలు జరిగిపోయాయి అమెరికా అదైపోయింది అమెరికా ఇదైపోయింది అంటే అసలు మేము కూడా ఏమో నిజమేనేమో అని మేము మాట్లాడడం జరిగింది తర్వాత అయిపోయింది ఎలక్షన్ విన్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ ఏమన్నారు రాజశేఖర్ గారు ఏం జరగలేదు ఏమి జరగలేదండి అదే చెప్తున్నా కదా ఆ తర్వాత ఎలక్షన్ అయిన తర్వాత రాజశేఖర్ గారు చాలా క్లియర్గా చెప్పారు నరేష్ అయింది అది అయిపోయింది వాళ్ళు గెలిచారు మనం గెలిచాం అందరం గెలిచాం కలిసి చక్కగా పనిచేసుకుందాం అంటే డే వన్ నుంచి గొడవే అటు ఎవరు నరేష్ గారు అస్సలు వీళ్ళతో కలవరు వీళ్ళు అస్సలు అయ్యంతో కలవరు సరే అయ్యింది అయింది మేము మధ్యలో ఉండే అటు వీళ్ళు వాళ్ళు బాగానే ఇద్దరికి మధ్యలో మేము ఉండేవాళ్ళం సో మ్యాక్సిమం వీ ట్రై టు సార్ట్ అవుట్ ది ఇష్యూస్ ఇట్ నెవర్ వర్క్ అసలు అవ్వనే లేదు కదా ఎంత ఎంత గొడవలు వరకు వెళ్ళిపోయాయి ఇంకా అటు వన్ పాయింట్ అబ్రప్ట్గా నరేష్ రాంగ్ చేస్తుంటే నువ్వు రాంగ్ నరేష్ ఇలా కాదని అందరూ ఎదురు తిరగాల్సి వచ్చింది వీళ్ళతో పాటు మేము ఫైట్ చేయాల్సి వచ్చింది అంటే అసలు అక్కడ ఎలా అయిపోయింది అంటే ఫర్ నో రీజన్ మేము అటు ఇటు మాట్లాడాల్సిన అవకాశం అవసరం వచ్చింది ప్రకాష్ రాజ్ గారు ఉన్నారు అవును ఉన్నాను
సో జెన్యున్గానే ఆయన ఫైట్ చేశారు మేము ఫైట్ మేము మాట్లాడాం చేసాం ఫైట్ చేసాం అందరం కలిసి జెన్యున్గానే ఎలక్షన్ జరుగుద్ది అనుకున్నాం కానీ ఆ ఎలక్షన్లో చాలా తప్పులు జరిగాయి అవన్నీ ఇప్పుడు నేను మాట్లాడదలుచుకోలేదు అసలు మోహన్ బాబు గారికి మన నాకు ఏ ప్రాబ్లం లేదు ఇప్పటికి కూడా మాకేమీ లేదు ఇప్పుడు ఎలక్షన్లో చాలా తప్పులు జరిగాయని అంటారు డెఫినెట్గా జరిగినవన్నీ కూడా చెప్పాం కదా కౌంటింగ్ దగ్గర నుంచి అన్ని ఇష్యూసే సరే ఇంక దాని గురించి ఎవరిని పట్టించుకోదు అసహ్యంగా ఉంది మన గురించి మనం మాట్లాడుకోవడం వదిలేసాం అటువంటి ఎలక్షన్ అయిపోయింది ఆ గొడవలన్నీ అయిపోయి ఆరు నెలలు వన్ ఇయర్ అయిపోతుంది దగ్గర ఎలా ఉంది ఇంతకీ మా ఆర్గనైజేషన్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే ఏమీ జరగటం లేదని అందరూ చెప్తున్నారండి నాకు కూడా రెగ్యులర్గా చాలా కావాల్సి మేము అన్అఫీషియల్గా మేము చాలామందికి చాలా హెల్ప్ చేస్తూనే ఉన్నాం తప్పు చెప్పకూడదు ఈవెన్ ప్రకాష్ రాజ్ గారు ఈజ్ హెల్పింగ్ లాట్ ఆఫ్ ద ఆర్టిస్ట్ మనకు తెలిసిన వాళ్ళ హాస్పిటల్స్ అవ్వచ్చు అది అవ్వచ్చు ఇది అవ్వచ్చు ఆయన జెన్యున్గా నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ కూడా హీ వాంట్స్ టు కంటెస్ట్ ఐ థింక్ అనుకుంటున్నా బికాస్ హీ డస్ లాట్ ఆఫ్ సోషల్ వర్క్ అండి అంతవరకు అయితే నాట్ ఓన్లీ సినిమా బయట చాలా చేస్తారు ఆయన నేను లిటరల్గా చూసా కాబట్టి చెప్తున్నా అండ్ డెఫినెట్గా ఆయన వస్తే మాకి డెఫినెట్గా చాలా మంచి జరుగుతుంది అదైతే ఐ కెన్ నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ ఇప్పుడు చెప్పలేను సార్ డెఫినెట్గా ఆయన సపోర్ట్ ఇవి ఆయన ఆయన కంటెస్ట్ చేస్తే నేను సపోర్ట్ చేస్తాను బాగా చేస్తాను చేస్తారు ఆయన ఐ హ్యావ్ సీన్ ఎమ్ డూయింగ్ అంటే లిటరల్గా చూసా నేను చాలా మందికి చాలా రకాలుగా కానీ ఎవరు పబ్లిక్గా మంచి విష్ణు రాజశేఖర్ అంకులు వచ్చి డాడీతో ఏం మాట్లాడేవారు ఆయన ఒక పాజ్ ఇచ్చి వదిలేసారు ఏం మాట్లాడారు ఆయన వెళ్ళే ఎందుకండి మీరు చిరంజీవి గారు ఇంత ఫ్రెండ్స్ ఇట్లా గొడవలు ఏంటి సార్ వద్దు సార్ అందరూ కలిసిపోయి చేద్దాం అన్నారు ఆయన అని అంటే ఎందుకంటే బికాస్ వాళ్ళంతా ఇప్పుడు మీరు అదే మాట్లాడింది నేను అది చెప్పాను కూడా మరి వాళ్ళు దానికి అంత సీన్ ఎందుకు చేస్తారు వాళ్ళకే తెలియాలి అంతే బ్రహ్మరహస్య బ్రహ్మరహస్యాల సృష్టి బ్లాక్ హోల్ లెవెల్లో మీ పిల్లల కెరీర్ ఎలా ఉంది బాగానే ఉందండి ఓకే ఇప్పుడు తమిళ్లో చేస్తున్నారు టూ త్రీ ఫిల్మ్స్ ఐ కాన్ సే లైక్ చాలా ఎగ్జైటింగ్గా ఎంకరేజింగ్గా ఉందని అయితే నేను చెప్పలేను కానీ ఓకే అంటే ఒకటి దే వెరీ టాలెంటెడ్ ప్రాపర్ మూవీస్ వచ్చినప్పుడు ఆబ్వియస్గా టాలెంట్ హ్యాస్ టు బి రికగ్నైజ్డ్ కదండి బట్ ఐ ఒకటి మటుకు ఏదో పలానా హీరో పిల్లలు అంటే హీరో కొడుకుల కంటే వర్కౌట్ అవుతుందేమో బట్ హీరో డాటర్స్ అంటే ఇంతవరకు పెద్దగా అంత ఎంకరేజింగ్గా లేదు అని అదైతే నాకు అనిపించింది నాట్ ఓన్లీ వీళ్ళు ఇంతకుముందు వచ్చిన కొంతమంది హీరో డాటర్స్ ఎవరన్నా కూడా సంహో అంతగా మన ఇండస్ట్రీ నుంచి వెల్కమింగ్ లేదేమో దానికి రీజన్ ఏంటో నాకు తెలియదు మీరు మంచి వీక్ వెళ్తూనే పక్కమని వివాహం చూసుకుని సినిమాలు గుడ్ బై చెప్పేస్తారు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండి కూడా మీ పిల్లల్ని హీరోయిన్గా ఎందుకు చేయాలనుకున్నారు సార్ అది నేను నాకేమి బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు సార్ ఎక్స్పీరియన్స్ కాదు అంటే ఇప్పుడు మ్యారేజ్ చేసింది ఫ్యామిలీలో సెటిల్ అయిపోయారు కదా హ్యాపీగా అది సార్ నేను రాజశేఖర్ గారు లవ్ చేశాను కాబట్టి పెళ్లి చేసుకొని సెటిల్ అయ్యా ఇట్ డజంట్ మీన్ లైక్ ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీ నచ్చక లేకపోతే నేను యాక్ట్ చేయడం నచ్చక నేను సెటిల్ అయ్యాయి అన్ని చూశారు కదా అంటే అది ఎవరికి ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది కదా సార్ అండ్ సినిమా ఈజ్ సినిమాలో నట్ యాక్ట్ చేయడానికి రావడం అనేది చాలా పెద్ద వరం సార్ నాట్ దట్ ఎవ్రీబడి అండ్ ఎనీబడి కెన్ గెట్ అండ్ ఈ ఈ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ సినిమా ఈ సచ్చ అంటే ఇంకా దీని అంత ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రొఫెషన్ ఇంకొకటి లేదు బికాస్ ఇట్స్ సచ్ ఎ క్రియేటివ్ థింగ్ అండ్ సో మచ్ మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూనే ఉంటాం అటు క్యారెక్టర్స్ పరంగా అవ్వచ్చు లొకేషన్స్ మనం తిరిగే ప్లేసెస్ అవ్వచ్చు ఎంతమందిని ఎన్ని రకాల మనుషుల్ని కలుస్తాము అండ్ ఇట్స్ వండర్ఫుల్ ప్రొఫెషన్ అండ్ ఎవరికన్నా చాలా అదృష్టం ఉంటే తప్ప ఈ ప్రొఫెషన్లో ఉండలేం so when my daughters uh, wanted to act we were very much welcoming ee user ga original dekkar ga vache sariki technicians kavachu evaru kavachu original ga undi vaalla ela chesaru mana charagotte em antara mana follow avvali dani ledha dane jeyali recreate cheyali illa anukuntunta so mee technician andarki meer ichi vishayam la ela guide chesaru meer నేను ఎప్పుడు అండర్స్టాండ్ అర్థమైంది నాకు అంటే నేను ఒకటే అండి రాజశేఖర్ గారు మోస్ట్లీ ఆయన రీమేక్ చేసిన సినిమాలు అన్నీ హిట్లే మీరు ఎద్దు తీసుకోండి మా అన్నయ్య దగ్గర నుంచి మన్సన్న మహారాజ్ దగ్గర నుంచి ఆహుతి దగ్గర నుంచి మోస్ట్ ఆఫ్ హిస్ ఫిల్మ్స్ అన్నీ రీమేక్స్ అన్నీ హిట్లే సో బేసిక్గా రీమేక్ చేసేటప్పుడు దా ఆ లైఫ్ని ఆ సోల్ని ఎస్పెషలీ ఆ టైమింగ్ని మిస్ కాకూడదు అన్నది నేను స్ట్రాంగ్గా బిలీవ్ చేస్తాను అదే మా టెక్నీషియన్స్కి చెప్పడం కానీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి చెప్పడం కానీ జరిగింది నేను ఏదైతే ఒక టైమింగ్లో ఒక ఫ్ర
కొత్తగా కనిపిస్తుంది డెఫినెట్గా కొత్తగానూ కనిపిస్తుంది అలాగే ఒరిజినల్ ఏమి మిస్ కాలేదు వీళ్ళన్నది కూడా చెడగొట్టలేదు చెడగొట్టలేదు అని డెఫినెట్గా అలా అని చెప్పి జెరాక్స్ తీయలేదు అలాగని జెరాక్స్ తీయలేదు ఎస్ మీ పాపని ఇందులో తీసుకోవడానికి ఏంటి రీజన్ అంటే కేవలం అంటే సూట్ అవుతుందా తండ్రి కూతురులు సార్ మనకి స్క్రీన్ స్పేస్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది కూతురు క్యారెక్టర్కి సో ఒక కొత్త అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి ఈ అమ్మాయి కూతురు అని నేను కన్విన్స్ ఆడియన్స్ని ఆ మూడ్లోకి తీసుకెళ్ళడానికి ఐ నీడ్ టు స్పెండ్ లాడ్ ఆఫ్ టైం కదా ఇంకొంచెం స్క్రీన్ స్పేస్ పెంచుకోవాల్సి వస్తుంది వాళ్ళిద్దరి మీద ఎఫెక్షన్ ఏంటి వాళ్ళిద్దరి కమిట్మెంట్ ఏంటి వాళ్ళిద్దరి బాండింగ్ ఏంటి ఇదంతా ఒక కొత్త అమ్మాయి కంటే సొంత కూతుర్నే పెట్టామంటే ఆటోమేటిక్గా ఆడియన్ కనెక్ట్ అయిపోతారు కదా ఆల్రెడీ తండ్రి కూతుర్లు వాళ్ళు అలాగా అంటే అంత అమెచ్యూరేష్గా లేదా అంత కొత్తగా లేము కదా మన ఇండస్ట్రీకి చాలా ఇయర్స్ అయిపోయింది సార్ నవ్ వీ నో వాట్ అంటే మన స్క్రీన్ స్పేస్ ఎంత ఉండాలి ఏ క్యారెక్టర్ ఎంత వరకు ఉండాలి అన్న నాలెడ్జ్ కూడా లేకుండా ఉండం కదా యూజువల్గా ఒక హీరో తండ్రి కూడా యాక్ట్ చేశారు మీరు అలా ఉంటది కాబట్టి పెంచుకోవాలని అనుకుంటారు కదా అలా అనుకున్నారా అంటున్నారు అలా డెఫినెట్ గా అనుకోలే ముందే ఫిక్స్ అయ్యే ఇది ఇంతే ఉంటుంది బట్ ఈ ఉన్న ఈ కొంచెం స్పేస్ లో శివాని చేస్తే అది డెఫినెట్ గా యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది ఆ ఇమోషన్ కన్వే చేయడంలో కానీ ఆడియన్ కి ఆ ఫీల్ ని అర్థం చేయించడంలో కానీ అని ఫీల్ అయ్యే తనని పెట్టుకున్నాం ఆ క్యారెక్టర్ కి ఎంత అవసరం అంతే ఉంటుంది కానీ శివాని అని చేయలేదు అది ఫస్ట్ షార్ అలా చేయలేదు ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత రాజశేఖర్ గారిని ఒక సీనియర్ హీరోని తీసుకుని కాలేజీలకి కన్వెన్షన్స్కి వెళ్తుంటే ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే మీటింగ్ ప్రమోషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటారా సాధారణంగా అవి యంగ్ హీరోస్ మిడ్ రేంజ్ ఇంజనీర్స్ చేస్తుంటే సీనియర్ హీరోస్ సాధారణంగా వెళ్ళరు వెళ్ళటం లేదా ఓకే నాకు అది కూడా తెలియదండి ఫ్రాంక్లీ యాక్చువల్గా జెన్యున్గా కాలేజ్ అంటే మేము ఎందుకు వెళ్ళాలనుకున్నాం అది కూడా చెప్తున్నా ఇప్పుడు మా ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి డెఫినెట్గా రాజశేఖర్ గారు తెలుసు యంగ్స్టర్స్కి రాజశేఖర్ గారు దే ఉంట్ హ్యావ్ సీన్ హిమ్ మచ్ సో డెఫినెట్గా వాళ్ళని వెళ్ళి కలిసి సో రాజశేఖర్ గారు ఈయన ఇలా మూవీస్ చేశారు దిస్ ఈజ్ ఇస్ లెగసీ ఈ సినిమా ఇలా ఉంటుంది మీకు కూడా నచ్చే విధంగా ఉంటుంది అని చెప్పడా చెప్పడానికి బాగుంటుందని ఇన్ఫ్యాక్ట్ వీ వెంట్ ఆల్సో వీ టోల్ దెమ్ ఇప్పుడు వాళ్ళ పేరెంట్స్ అంతా రాజశేఖర్ గారు ఫ్యాన్స్ అయి ఉండొచ్చు ఈ రోజుల్లో పేరెంట్స్ని వదిలేసి పిల్లల సినిమాలకి వెళ్ళడం అందరూ ఫ్యామిలీస్గా వెళ్ళడం తక్కువైపోయింది కదా సో టేక్ యువర్ పేరెంట్స్ అండ్ గో టు ది సినిమా అని చెప్పడానికి వెళ్ళాం మేము ఎందుకంటే డిపెండెంట్ ఉంటారు కదా పేరెంట్స్ పిల్లల మీద ఇవన్నీ చెప్పడానికి కాలేజెస్కి వెళ్ళాం అండ్ ఇట్ వాస్ ఫన్ యాక్చువల్గా ఇది స్క్రీన్ ప్లే మీరే రాసుకున్నా అన్నారు కదా రేసీగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ థ్రిల్లర్స్ స్క్రీన్ ప్లే చాలా రేసీగా ఉండాలి ఎక్కడ ల్యాగ్ ఉండకూడదు ఎక్కడ డౌన్ అవ్వకూడదు అంటే ఎక్కడ రేసీగా ఉండాలి అక్కడ రేసీ ఉంటుంది ఎక్కడ ఇమోషన్ కన్వే అవ్వాలో అక్కడ ఇమోషన్ కన్వే అవ్వ కన్వే అవుతుంది ఇది ఎంత థ్రిల్లరో అంత సెంటిమెంటల్ ఎమోషనల్ ఫిల్మ్ కూడా సార్ ఇట్ విల్ కనెక్ట్ యువర్ హార్ట్స్ ఇట్ విల్ రియల్లీ ఒక ఆ శేఖర్ లైఫ్లోకి అయితే తీసుకెళ్ళిపోతుంది వెన్ యూ మా మూవీ స్టార్ట్ కాగానే ఆ శేఖర్ క్యారెక్టర్ మెల్లిగా ఎండ్ అయ్యేసరికి మనం ఆ శేఖర్లోకి వెళ్ళిపోతాం అద అదైతే నేను కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పగలను థ్యాంక్ యూ అండి ఇరవై తారీఖు మీ సినిమా మంచి సక్సెస్ అవ్వాలి అవును సార్ ప్లీజ్ ప్రే ఫర్ ఎస్ డెఫినెట్లీ డెఫినెట్లీ అండి ఎందుకంటే మేము నుండి మా ఏజ్ గురు కూడా రాజశేఖర్ గారు అంకుశం ఆవేశం అవన్నీ చూసే పెరిగాం కదా డెఫినెట్గా నచ్చుతుంది సార్ అంటే ఒకటే ఐ మస్ సే నేను ఈ మధ్య అన్ని అంటే మేము ఏ సినిమా రిలీజ్ అయినా అన్ని థియేటర్కి వెళ్ళి చూస్తామండి రాజశేఖర్ గారు నేను పిల్లలు సో ఈ మధ్య వచ్చే అన్ని సినిమాలలోకి హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పర్సెంట్ ఒక డిఫరెంట్గా క్లోజర్ టు రియాలిటీ క్లోజర్ టు లైఫ్ ఉంటుంది ఈ సినిమా అది తప్పకుండా ఆడియన్స్కి ఒక ఫ్రెష్ ఫీలింగ్ అయితే వస్తుంది అని నేను స్ట్రాంగ్గా బిలీవ్ చేస్తున్నాను ఆల్ వచ్చి ఇప్పుడు అందరూ బెదిరిస్తున్నారు ఈ ఓటీటీలు అంతా వచ్చేసాక థియేటర్లకి జనం రావటం లేదని అలా కాకుండా మా మూవీ చూడ్డానికి ప్లీజ్ కమ్ టు ద థియేటర్స్ మీకు నచ్చితే పది మందికి చెప్పండి కమ్ అండ్ వాచ్ ఆల్ ది బెస్ట్ అండి థ్యాంక్ యూ